。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。2022年自开年以来，因中国疯狂封城、风控全面升级、重创终端需求，导致中国市场结构性购买力变化。紧接着，因东欧局势、通膨。美国急速升息，加速供需逆转，终端消费出现全面性的需求下滑。先是下游的 PC、手机感受最深，随着长边效应持续延烧到上游，晶圆代工厂的产能利用率也出现持续下滑。台湾成熟制成晶圆代工厂最先感到寒意，世界先进此前就曾表示，受客户积极调整库存影响。第三季产能利用率由持续多季满载骤减到百分之八十一至百分之八十三，第四季度持续调整库存，预期二零二三年上半年也恐持续调整库存。立积电则表示，部分驱动 IC 厂不惜支付违约金也要调整库存，预计第三季度产能利用率将下调百分之五至百分之十，同时平均单价也将小幅下滑。从今年第三季度起，全球半导体产业链各厂商收入表现分化，不少厂商对第四季度的业绩预期表示悲观。高通、英特尔、AMD、德州仪器这些美国晶片企业均预期四季度营收环比下降。高通十一月上旬的财报显示，第三季度总收入同比增长百分之二十二，但高通表示。鉴于宏观经济环境造成的不确定性，下调未来预期。高通表示，整个半导体行业需求的迅速下降和供应链压力的缓解，导致渠道库存增加。在与投资者的电话会议上，高通执行长也表示，半导体行业正面临所有人都无法幸免的宏观经济逆风。他补充说，该公司已经停止招聘。并准备根据需要进一步削减运营费用。疲弱的业绩指引以及冻结招聘的消息传出后，高通股价在翌日下跌百分之七点七。AMD 在十一月初宣布，二零二二年第三季度的收入为五十六亿美元，同比增长百分之二十九，毛利率为百分之四十二，同比下降六个百分点。AMD 执行长表示。由于 PC 市场疲软和整个 PC 供应链的大量库存削减行动，第三季度业绩低于公司的预期。AMD 虽然没有实现预期，但依然有增长。相比之下，英特尔表现则更差强人意。十月底，英特尔发布的第三季度财报显示，公司第三季度收入骤降百分之二十。该公司警告。收入下降将持续到第四季度。英特尔财务长在财报电话会议上表示，宏观经济存在高度不确定性，当前充满挑战的市场环境似乎将延续到二零二三年，并有可能出现全球衰退。美国大型半导体企业之外，韩国晶片企业也在担心半导体产业减产导致经济低迷。根据韩联社十一月上旬报道。韩国开发研究院发表的十一月经济动向显示，受到对外条件恶化的影响，韩国经济增长乏力。韩国十月出口同比减少百分之五点七，增幅时隔两年由正转负。其中，半导体锐减百分之十七点四，连续三个月减少。韩国统计门户网站 c o s i s 发布的消息显示，以二零一五年的一百为基准，今年第三季度。韩国半导体生产指数为三百二十点六，环比减少百分之十一点零，这是自二零零八年全球金融危机后，时隔十四年来的最大降幅。至此，半导体生产从今年第二季度开始连续两个季度减少。此外，半导体库存逐渐增加，也在为韩国企业增添压力。韩国半导体库存指数为二百三十七点一。环比增加百分之十七点四，半导体库存已经连续四个月保持增加趋势。半导体产业低迷不仅会影响生产，还会影响投资和出口，对整个经济造成打击。韩国统计厅有关负责人认为，由于全球经济低迷 
，IT 技术领域相关需求萎缩，导致半导体需求减少，对韩国半导体出口产生了一定影响，出口恢复势头减弱，半导体库存增加，这些有可能成为今后韩国经济发展的负担。台湾在先进制程晶片尽管一枝独秀，但也难免受到影响。今年登顶全球最大半导体销售企业的台积电，甚至在日前罕见发内部性鼓励员工休假，被认为是正面临半导体行业风暴的讯号。台湾经济日报近日报道称，台积电日前二度下调2022年资本支出到约360亿美元，绝对金额至少减少40亿美元。意味着原本要释放给供应链高达上千亿元新台币的商机被砍掉，掀起供应链股牌效应。而屋漏偏逢连夜雨，业界传闻台积电又遇到三纳米制程某预定大客户临时取消订单。业界分析称，台积电三纳米计划产能锐减的原因，在于其主要客户苹果和英特尔的产品线拖延。联合报评论称。从台积电鼓励员工休假的动作看，其第四季度投片量将比预期要少，甚至连明年第一季度产能利用率也不会好。业内人士表示，台积电此举实属罕见，或许意味着台积电产能利用率将持续下滑。据台湾电子时报十一月中上旬消息，业内人士称，台积电七纳米家族产能利用率传出目前已跌至百分之五十以下。二零二三年首季跌势加剧。此前，台积电已经相应调整了对七纳米及六纳米的资本支出，包括因市场需求不确定而暂缓 Five 二十二厂房的新七纳米、六纳米生产线，进而调整了高雄七纳米晶圆厂兴建时程。另外，据设备业者透露，台中 Five 十五 B 厂七纳米家族产能利用率比预期还低。传出已降至百分之五十以下，二零二三年首季跌幅在加剧。高雄 Five 二十二厂七纳米计划应会无限期搁置，未来是各制程产能需求与新厂建制再行规划。据了解，造成这一局势的主要原因是台积电晶片设计客户大规模砍单。由于延后拉货调整台积电七纳米订单的 IC 设计客户众多。在台积电的前十大客户中，联发科、AMD、辉达、高通、苹果与英特尔、Marvel 和意法半导体等下游厂商都在缩减订单，且削减幅度大于预期，并推迟了交货日期，因此台积电受到他们的影响颇大。其他中小型客户也同样不得不缩减订单，砍单效应将自四季度起开始显现。目前，除了热门的五纳米及二十八纳米制程外，台积电七纳米及其他成熟制程等平均产能利用率持续出现下滑，已成为大趋势。台积电总裁魏哲嘉在三季度法说会上也明确表示，智慧型手机和个人电脑等终端市场疲软，以及客户产品进度延后，今年第四季度起台积电 N 七 N 六产能利用率。将不再处于过去三年的高点，预期这种情况将持续到二零二三年上半年，因为半导体供应链库存需要几个季度才能重新平衡，达到较健康的水准。不过，台积电认为七纳米及六纳米的需求较倾向周期性因素，而非结构性现象，预计将在明年下半年回升。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看。期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。